Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-plot ang irrational numbers sa number line. Pero bago yon, kailangan familiar ka muna sa mga perfect squares. No? So, 1 squared. Ang ibig sabihin ng 1 squared, 1 times 1. Okay? At ang sagot sa 1 times 1 ay 1. Ang 2 squared naman, ang ibig sabihin ay 2 times 2. At ang sagot sa 2 times 2 ay 4. Tama? Next, 3 squared. Ang 3 squared naman ay 3 times 3. At ang sagot sa 3 times 3 ay 9. So, yung mga sagot na nakukuha natin sa dulo, tawag natin sa mga yan, perfect squares. So, yung 1, 4, 9, may mga kasunod pa yan, 16, 25, 36, and so on. Yung mga yan ay mga perfect squares. At dapat, familiar ka sa kanila. No? Bukod sa perfect squares, kailangan familiar ka rin sa number line. Ito yung isang halimbawa natin ng number line. Kung mapapansin mo, yung number line natin, ang pinakagitna niyan ay 0. Okay? So, yung 0, hinahati niya sa dalawang parte ang ating number line. Itong mga to, na tinatawag nating the positive numbers, kung makikita mo naman, nasa right yan ng ating 0, at yung mga negative numbers ay makikita sa left ng ating 0. Okay? So, tatandaan mo yun. 0 sa gitna, ba't siya nasa gitna? Kasi wala siyang sign. Hinahati niya yung dalawa na may sign. Left, makikita mga negative Right, makikita mga positive. Okay? So, let us start with square root of 35. Ang square root ng 35 ay irrational. Ngayon, paano natin siya ipaplot sa number line? Kailangan sa ulado natin o familiar tayo sa mga perfect squares. So, umpisahan na natin. Pre-write ko lang, square root of 35. Mag-isip ka ng perfect square na mas mababa sa square root of 35. Yung pinakamalapit na mas mababa sa kanya. So, 1, 4, 9, 16, 25, 36. ba yung 35, ang pinakamalapit na mas mababa sa kanya ay 25. At ang pinakamalapit na mas mataas ay 36. Ulitin nga natin. 1, 4, 9, 16, 25, 36. So, ang 35 yung papagitnaan nun. So, kunin natin yung square root ng dalawang perfect square na yan. So, yung 25, gaya na natin na nasabi natin kanina, yan ay nanggaling sa 5 times 5. At ang 5 times 5 ay nanggaling sa 5 squared. So, ang square root ng 25 ay 5. At ang square root ng 36 ay 6. So, ibig sabihin, ang square root of 35 ay makikita sa gitna ng 5 and 6. So, kung magdodrawing tayo ng number line, so, yung number line natin, 2, 3, 4, 5, babaan natin, 6, yan. Yung square root of 35, nakikita pala yan sa gitna ng 5 and 6. O mas malapit pa pala siya sa 6 actually. Bakit? Kasi 35, 36, mas malapit siya sa 6. So, dyan nakapwesto ang square root of 35. Okay po. Next, another example, square root of 17. Lipat natin siya sa gitna. So, square root of 17. Balikan natin yung mga perfect squares natin kanina. Ano yung pinakamalapit na mas mababa sa 17? So, 1, 4, 9, 16, 25. So, ang 17 ay nasa gitna ng 16 at ng 25. So, 16, 25. Kunin natin yung square root ng mga to. Square root ng 16, yan ay nanggaling sa 4 squared. So, ang square root ng 16 ay 4. Ang square root ng 25 ay 5. Kinukuha lang natin yung principal root ha. Positive lang po tayo. Okay. So, ang square root of 17, makikita sa gitna ng 4 and 5. Pero kung mapapansin nyo, mas malapit ang 17 sa 16. In short, kapag nagdrawing ka ng number line, so, ito yung number line, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
Yan. Yung square root of 17, mas malapit dapat sa 4. So, ito yung ating square root of 17. Okay? Let's have another example. Square root of 5. Ito ay irrational. Okay? So, para malaman natin kung saan siya nakapwesto sa number line, balikan natin ginawa natin kanina. Pinaka malapit na mas mababang perfect square sa 5. So, 1, 4, 9. So, ang 5 ay nasa gitna ng 4 at ng 9. Tama? So, kunin natin yung Square root nitong dalawang to. Square root ng 4 ay 2. Principal root. So, positive lang kinukuha natin. Square root ng 9 ay 3. Okay? So, ang square root of 5 ay makikita sa gitna ng 2 and 3. Pero saan siya mas malapit? Mas malapit siya sa 4, di ba? Kesa sa 9. So, ibig sabihin, mas malapit siya sa 2 kesa sa 3. Pero nasa gitna siya ng dalawa. So, 0, 1, 2, 3. So, dito banda ang square root of 4. Okay, so let's have our last example. Square root of 89. Lagay ulit natin sa gitna. Square root of 89. Ngayon, ano ulit yung mga perfect squares natin? So, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. 81 nang galing sa 9 squared. 100 nang galing sa 10 squared. So, kunin natin ang square root niyan. Square root ng 81 ay 9. Positive lang kinukuha natin. Square root ng 100 ay 10. So, ibig sabihin, ang square root of 89 ay makikita sa gitna ng 9 and 10. Okay? So, kung mag-drawing tayo ng number line, Pagpwesto ko na dito banda sa 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Saan mo ilalagay ngayon si square root of 89? Nasa gitna ng 9 and 10. Tama? Pero, mas malapit siya sa 81. Mas malapit siya sa 9. So, ito ang ating square root of 89. Please subscribe to my YouTube channel, Project Cath. Thank you for watching.